dear viewers and learners welcome again to my online english class in my youtube channel you to can learn english asha kori tumra sokole bhalo acho ebong shusto acho to jothorite ami hajir hoyechi complete english grammar rules er upor arekti video class niye ar ei video class e amra categories of noun er ditiyo part e countable nouns uncountable nouns collective nouns ebong attribute nouns niye bistarito bhabe alochona korbo तो डियर स्टूडेंट्स आशा करी तुम्हारा आज के भिडियो क्लस सम्पूर्ण समय जुड़े थको जाते चार नाउन सम्पर् तुम्हारा क्लियर धारणा पे पर आशा करी तुम्हारा पूर्व भिडियो क्लसगुल्लो देखो कारण अलरेडी चार भिडियो क्लस क्योंकि अपलोड कर आज के हे कमप्लीट इंगलिस ग्रामार रुल्सर लेक्चार फाइव तुम्हारा जो कमप्लीट इंगलिस ग्रामार रुल्सर यीडियो क्लसगुल्लो धारावाहिक भाव देखे थको बुझते पर बी के धारावाहिक भाव तुम्हारे सामने उपस्थापन कर बीटर नाम हम कमप्लीट इंगलिस ग्रामार रुल्स और एखे इंगलिस ग्रामार जो टपिकगल से गो खूब सुंदर भाव प्रथम ब्रिफलि तरह इन डिटेले आलोचना कर रही है ठीक बीटा के धारावाहिक भाव तुम्हारे सामने उपस्थापन कर चेषा कर आशा करी तुम्हारा भिडियो क्लसगुलो देखले अवश्य अवश्य इंगलिस ग्रामारे जो टपिकगल रही है सेगल सम्पर् पूर्णांग धारणा पे जा तो आज के भिडियो क्लस मूल टपिंग जावर पूर्व तुम्हारे विशेष रिक्वेस्ट करीडियो क्लस तुम्हारे भारत लगे थे तो अवश्य लाइक कर कमेंट कर तुम्हार बंधुर शेयर कर तुम जो चैनल नतून हो चैनल के सबसक्राइब कर रखे और सबसक्रिपशन बाटन पास आईकन रही है से अवश्य प्रेस कर रखे जैसे परवर्ती नतून को भिडियो क्लस आपलोड कर ले इन्सटैंटलि नोटिफिकेशन पे जाओ तो चलो और कथा ना बाड़िए मूल क्लस चले जाए कमप्लीट इंगलिस ग्रामार रुल्सर बीटी जो बीटी के धारावाहिक भाव तुम्हारे सामने उपस्थापन कर चलो आज के जो टपिकगल आज से टपिकगल पेजे चले जाए तो रेस्टुरेंट्स ये आज के प्रथम दो टपिक काउंटेबल और आनकाउंटेबल नाउन्स इतपूर्वे आलोचना करी विभिन्न नाउन सम्पर् जमन प्रपार नाउन कमन नाउन तरह आलोचना करी एबसट्रैक्ट नाउन कनक्रिट नाउन यगल नहीं आज के आलोचना करते चाची जो गणनार भित नाउन कत प्रकार हे कलेक्टिव नाउन कीट नाउन की चार टपिक के आज के धारावाहिक भाव आलोचना करब तो प्रथम देखी नाम ही दीचे जो नाउनगुल आसले की धरण बोला हे काउंट एबल हाँ मान जा गणना करा जाए आनकाउंट एबल मान जा गणना करा जाए ना तो मैंने अलरेडी जेने किउन आगो फाइव सेंस दिए बुझते किउन आगो फाइव सेंस दिए बुझते परिना तैना तो यकम भाव नाउन कनक्रिट और एबसट्रैक्ट के भाग कर तब ये कनक्रिट नाउन मध्य एवं तरह एबसट्रैक्ट नाउन धरे नाउन के आर गणनार भित भागे आलदा करते कि नाउन आज जगह कख गणना करते आर कि नाउन आज जगह गणना करते किचु नाउन आज परिस्थिति भेदे कख गणना करा जाए आर कख के अगणना जोग्य हिसाब से देखा है तो चलो आप एक विषय देखे नहीं कि बोलते चाच्चे काउंटेबल नाउन्स अल्सो नन एज काउंट नाउन्स मैं जगह गणना करा जाए तैनात नाउन्स दैट कैन बी कन्सिडार्ड एज इंडिविजुअल सेपारेबल इूनीट तैना जगह आलदा आलदा एकक एक भाव है सेपारेबल मैं एक आलदा वस्तु वलदा स्वतंत्र वैशिष्ट्य सम्पूर्ण एक जिन ए रकम किस रही है जगह की हुईस मीस दैट जेटा बोलते बोझा जो उर एबल टू काउंट देम उइथ नम्बर जगह के संख्या दिए गुणते परि जमन संख्या पे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स ए रकम भाव असंख्य संख्या क्यों आगो संख्या बसिए कख कनडिफाइंड संख्या व्यवहार कर साम फिउ इत्यादि तो जमन ही हक ना क्यों से डिफाइंड नम्बर हक और आनडिफाइंड नम्बर हक जो नम्बर बसिए काउंट करते बोलो हम काउंटेबल नाउन अन्दि के उ कैन अल्सो यूज देम उइथ द इनडेफिनिट आर्टिकल ए एंड एन ताउंटेबल नाउनर क्षेत्र में इनडेफिनिट आर्टिकल ए एन यूज करते कारण एवं एन दिए प्रधानत क्य निर्देश कर सीगनीफाई आ सींगल पार्सन और थिंग जा दिए सींगल व्यक्ति वस्तु के निर्देश कर आर यउंटेबल नाउनगुल फर्म होते काउंटेबल नाउन के पे एक हम सिंगुलर एक हम प्लोर फर्म तब सिंगुलर जो इनडेफिनिट है तेज़ से क्षेत्र में एथवा एन यूज करी 
আর যদি প্লোরাল ফর্ম হয় তাহলে সেটা অবশ্যই আমরা প্লোরাল ফর্ম ব্যবহার করার সময় যদি ইনডেফিনিট হয় তাহলে আমরা হয়তো বা দি ইউজ করব না সেক্ষেত্রে আমরা এ বা এনও ইউজ করব না কিন্তু যদি ডেফিনিট হয় তাহলে আমরা অবশ্যই তার পূর্বে দি ব্যবহার করব কিন্তু এ বা এন ইউজ করতে পারবো না তাই না কারণ আমরা প্লোরাল ফর্মের সাথে কিন্তু এ বা এন ইউজ করি না বরং সিঙ্গুলার নাউনের সাথে কিন্তু এ অথবা এন আমরা ইউজ করে থাকি তো এখানে সেই বিষয়টা বলা হয়েছে তাহলে কাউন্টেবল নাউন হচ্ছে যেগুলোকে আমরা গুনতে পারি যেমন এখানে কয়েকটা উদাহরণ দিয়েছে যেমন সিঙ্গেল কাউন্টেবল নাউন্স মানে যে কাউন্টেবল নাউনটি একক থাকবে একা হবে এবং ইনডেফিনিট হবে সেগুলো আমরা এ বা এন বসে ব্যবহার করব যেমন হচ্ছে আ কাপ অ্যান্ড অ্যাম্বুলেন্স আ ফোন এগুলো তাই না অন্যদিকে দেখো প্লোরাল যদি হয়ে থাকে তাহলে অবশ্যই তার পূর্বে আমরা ডেফিনিট নাম্বার ইউজ করতে পারি তাই না বা ডিফাইন নাম্বার যেমন টু বা টেন আমরা কিন্তু ইউজ করেছি দেখো টু কাপস টেন ফোনস অন্যদিকে যদি আমরা আনডিফাইন নাম্বার ইউজ করি মানে কতগুলো আছে তা জানি না সেক্ষেত্রে আমরা দেখো সেভারেল সাম ফিউ ম্যানি এইগুলো কিন্তু আমরা ইউজ করতে পারি এবং আর একটা বিষয় হলো যে প্লোরাল ফর্ম হতে হলে না উনের প্লোরাল ফর্মের যে নিয়মগুলো আছে যে কখনো এস বা ইয়েস যুক্ত করতে হয় কখনো শুধু না উনের ভিতরের ভয়াল পরিবর্তন করতে হয় কখনো সম্পূর্ণ একটা ভিন্ন ওয়ার্ড এসে সেগুলোকে নির্দেশ করে যেটা সিঙ্গুলার এবং প্লোরাল আবার কখনো কখনো একই ওয়ার্ড কিন্তু সিঙ্গুলার এবং প্লোরাল উভয় হিসাবে বসতে পারে তার মানে সিঙ্গুলার এবং প্লোরাল এই কথাটা শুধুমাত্র কাউন্টেবল নাউনের সাথেই প্রযোজ্য ঠিক আছে কাউন্টেবল নাউনের একক বিষয়কে আমরা বলবো সিঙ্গুলার আর যখন একের অধিক হবে তখন আমরা তাকে বলবো হচ্ছে প্লোরাল ফর্ম অন্যদিকে দেখো কাউন্টেবল নাউন্স কন্ট্রাস্ট উইথ আনকাউন্টেবল নাউন্স তাই না তাহলে বিপরীত হচ্ছে আনকাউন্টেবল নাউন যেগুলোকে আমরা বলছি নন কাউন্ট অথবা ম্যাস নাউন্স তাহলে ম্যাস নাউন কি আমরা এখনো পড়ি নাই ম্যাস নাউন মানে হচ্ছে যেগুলো পদার্থমূলক যেগুলোকে বলছে আমরা ম্যাটেরিয়াল নাউন যেগুলো আমরা কোনো বস্তু হিসাবে দেখি বা বস্তু তৈরির উপাদান হিসাবে দেখি তাই না যেমন হচ্ছে আমরা বলতে পারি যে মাটি তারপর হচ্ছে সোনা তামা তাই না এই যেগুলো এগুলোকে বলা হচ্ছে ম্যাস নাউন তো যেগুলো হচ্ছে কাউন্ট করা যাবে না সেগুলোকে আমরা বলবো হচ্ছে নন কাউন্ট বা আনকাউন্টেবল নাউন্স এবং এগুলো কেমন হবে না দেখো এই নাউনের বৈশিষ্ট্য ছিল তারা হবে ইন্ডিভিজুয়াল এবং সেপারেবল ইউনিট এবং তাদের আগে কি ব্যবহার করতে পারবো আমরা সংখ্যা ইউজ করতে পারবো তাদেরকে বোঝাতে কিন্তু আনকাউন্টেবল নাউন গুলো কেমন হবে না ক্যানট বি সেপারেটেড আলাদা করা যাবে না অ্যান্ড কাউন্টেড এবং সেগুলোকে গোনাও যাবে না কি হিসাবে অ্যাজ ইন্ডিভিজুয়াল ইউনিটস অর এলিমেন্টস তাহলে একক ইউনিট হিসেবে কিন্তু আমরা এদেরকে ব্যবহার করতে পারবো না যেমন আমরা বলেছিলাম কাপ তাহলে কাপ কিন্তু একটা অংশ আলাদা করতে পারছি টু কাপ দুইটা কিন্তু আলাদা আলাদা কাপ তাহলে দুটা কিন্তু একসাথে লেগে নেই কিন্তু কাপ যদি আমি মনে করো প্লাস্টিক দিয়ে তৈরি করছি যখন আমি বলছি প্লাস্টিক তখন ওখানে কতটুকু প্লাস্টিক আছে মানে কতগুলো প্লাস্টিক আছে কতগুলো ইউনিট আছে তা কিন্তু আমরা বলতে পারছি না তাই কিন্তু কণা আমরা আবার গুনতে পারবো যদি কণা হিসাবে ধরি তখন আমরা কণা গুনতে পারবো কিন্তু আপাতত ম্যাস নাউন হিসাবে কাপ তৈরির যে প্লাস্টিক বা হচ্ছে গ্লাস বা হচ্ছে মাটি বা হচ্ছে সিরামিক যেটাই আমরা বলি না কেন উপাদান হিসাবে যেটা ব্যবহার করা হয়েছে সেটাকে কিন্তু আমরা সেপারেট করতে পারছি না বা কাউন্ট করতে পারছি না বা ওইগুলোকে আমরা ইন্ডিভিজুয়াল ইউনিট হিসাবে ব্যবহার করতে পারছি না তো এইভাবে আমরা যদি বলি অ্যাম্বুলেন্স তাহলে অ্যাম্বুলেন্স একটা গাড়ি তাই না সেটাকে আমরা দেখতে পাচ্ছি থাকতে পারে দশটা অ্যাম্বুলেন্স আলাদা আলাদা কিন্তু অ্যাম্বুলেন্স তৈরি করার জন্য যে প্লাস্টিক ইউজ করা হয়েছে স্টিল ইউজ করা হয়েছে গ্লাস ইউজ করা হয়েছে এই স্টিল গ্লাস বা এইগুলোকে কিন্তু আমরা আলাদা করে কাউন্ট করতে পারছি না যেখানে কয়টা গ্লাস ইউজ করা হয়েছে এখানে কয়টা প্লাস্টিক ইউজ করা হয়েছে এখানে কয়টা স্টিল ইউজ করা হয়েছে তা কিন্তু আমরা বলতে পারছি না তাই না এইভাবে আমরা কখনোই যে সকল নাউনগুলোকে গুনতে পারবো না বা সেপারেট করতে পারবো না বা হচ্ছে ইন্ডিভিজুয়াল ইউনিট হিসাবে ধরতে পারবো না সেইগুলোকে আমরা বলবো হচ্ছে আনকাউন্টেবল নাউন তো দেখো যেহেতু কাউন্টেবল নাউনের দুটা বৈশিষ্ট্য ছিল একটা হচ্ছে সে হবে সিঙ্গুলার আর একটা হবে প্লোরাল ফর্ম সিঙ্গুলারে আমরা প্রথমত ইনডেফিনিট আর্টিকেল এ বা এন ইউজ করতে পারি আর প্লোরাল ফর্মে কিন্তু আমরা নির্দিষ্ট করে বোঝাতে ডি ইউজ করতে পারি কিন্তু আমরা কাউন্টেবল নাউনে কিন্তু ডি ইউজ করতে পারি সেটা হচ্ছে যদি ডেফিনিট ভাব নির্দেশ করে নির্দিষ্ট ভাব নির্দেশ করে তাই না তো এখানে আনকাউন্টেবল নাউনের ক্ষেত্রে আমরা কখনোই কিন্তু ইনডেফিনিট আর্টিকেল এ বা এন ইউজ করতে পারি না বা নর ক্যান দে বি মেড প্লোরাল ফর্ম এবং এই নন কাউন্ট বা আনকাউন্টেবল নাউনের কিন্তু কখনো প্লোরাল ফর্মও হবে না কারণ তারা সেপারেবল ইউনিট না তাহলে আমরা কেমন করে দেখতে প্লোরাল ফর্ম করবো তাই না তাহলে এইভাবে আমরা একটু ভাবতে পারি যে যে সকল
সাবজেক্ট ভার্ব এগ্রিমেন্টের স্বার্থে কিন্তু আনকাউন্টেবল বা নন কাউন্ট নাউন গুলোকে আমরা সিঙ্গুলার হিসাবে ধরে নিয়ে থাকি কিন্তু আসলে সিঙ্গুলার বলা যায় না যে আসলে আলাদা যদি থাকতো তাহলে আমি বলতাম সে সিঙ্গেল আছে বা ট্রাভেল আছে এরকম একটা জিনিস আমি বলতে পারতাম আর একটা হচ্ছে আর্টিকেল এর ব্যবহার যে নন কাউন্ট নাউনের সাথে কখনোই আমরা এ বা এন ইউজ করতে পারি না কারণ এটা তো ইন্ডিফিনিট সিঙ্গেল ইউনিট হিসেবে বসতে পারে না তাই না এই কারণে এবং যেহেতু সিঙ্গেল হবে না তার প্রোর ফর্মও হবে না আমরা অনেক সময় এই ভুলগুলো কিন্তু করে থাকি আর এই ভুলগুলো যেন আমরা না করি দেখো আমরা টি বলছি চা তাহলে আমরা কিন্তু চা গুনতে পারছি না আমরা হয়তো কাপ গুনতে পারছি যে এক কাপ চা আর কাপ আর তাই না কিন্তু আমরা বলতে পারছি না যে একটা চা দাও দুইটা চা দাও এরকম কিছু তার জন্য আমরা বলতে পারছি না যে উড ইউ লাইক আর টি আমরা বলতে পারি উড ইউ লাইক আ কাপ আফ টি কিন্তু আমরা কখনো বলি না উড ইউ লাইক আর টি এটা বলা যাবে না তাই না ডু ইউ হ্যাভ অ্যানি ইনফরমেশন ইনফরমেশন হচ্ছে নন কাউন্ট নাউন কারণ ইনফরমেশন একটা দুইটা না তিনটা হয় এটা কোনটা আমরা বলতে পারি ডেটা হয়তো অনেকগুলো হতে পারে কিন্তু ইনফরমেশন অলওয়েজ আমরা সিঙ্গুলার হিসেবে ব্যবহার করে থাকি এর পূর্বে আমরা এ বা এন ইউজ করতে পারবো না কারণ এটা সিঙ্গেল ইউনিট নয় অন্যদিকে ওই বট নিউ ক্যাম্পিং ইকুইপমেন্টস তাহলে ইকুইপমেন্টস ফার্নিচার লাগেজ এই যে ওয়ার্ড গুলো এইগুলো কিন্তু সবসময় আনকাউন্টেবল না হুম তাই আমরা এখানে ব্যবহার করতে পারবো না যে ইকুইপমেন্টস কারণ এইগুলো যে সকল বিষয়ের নিয়ে গঠিত সেইগুলোকে গোনা যেতে পারে কিন্তু একত্রে যখন আমরা বলি তখন কিন্তু এগুলো গোনা যাবে না যেমন আমি যখন বলছি লাগেজ লাগেজ মানে এখানে অনেকগুলো হ্যান্ড ব্যাগ থাকতে পারে তাই তো ব্যাগ প্যাক থাকতে পারে বা অন্যান্য অনেক উপাদান মিলে একসাথে বলছি আমরা যেটা হচ্ছে লাগেজ তা লাগেজ আমরা গুনতে পারছি না কিন্তু কয়টা ব্যাগ আছে সেগুলো গুনতে পারছি ঠিক একইভাবে ফার্নিচার কিন্তু আমরা গুনতে পারি না কারণ এখানে একটা রুমের ভিতরে ফার্নিচার হিসাবে দুটা টেবিল থাকতে পারে একটা চেয়ার থাকতে পারে একটা ডেস্ক থাকতে পারে একটা আলমারা থাকতে পারে তাহলে আমরা গুনতে পারছি আলমারা গুনতে পারছি ডেস্ক গুনতে পারছি কিন্তু যখন বলছি একত্রে ফার্নিচার তখন আমি কিন্তু এটাকে আর গুনতে পারবো না বলে ভেবে নিব কারণ আমরা ফার্নিচার যে সেন্সটা সেটা গুনতে পারবো না কিন্তু তার যে ইন্ডিভিজুয়াল আলাদা আলাদা নাম আছে সেটাকে হয়তো আমরা গুনতে পারছি তো এই বিষয়গুলো অনেক সময় আমাদের মধ্যে কনফিউশন তৈরি করে তো এই বইয়ে যখন এগুলোকে আবার বিস্তারিত ভাবে আলোচনা করা হয়েছে সেগুলো যখন আমরা পড়বো আমাদের কাছে কিন্তু বিষয়গুলো আরো বেশি ক্লিয়ার হয়ে যাবে তো রেস্টুরেন্ট আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছো যে কাউন্টেবল এবং আনকাউন্টেবল বলতে আসলে কি বোঝানো হয়েছে এরপর আমরা চলে আসি কালেকটিভ নাউন্স তাহলে কালেকটিভ নাউন্স মানে হচ্ছে যে নাউন গুলো একত্রে থেকে একটা নির্দিষ্ট নাম গ্রহণ করবে তাই না যার ভিতরে অনেকগুলো কাউন্ট নাউন থাকবে এবং কাউন্টেবল নাউন গুলোকে একসাথে মিলে একটা গোষ্ঠী বা দল তৈরি হবে যেটাকে আমরা এক নামে চিনি তাই না যেমন বলা হচ্ছে কালেকটিভ নাউন্স আর নাউন্স দ্যাট রেফার টু আ কালেকশন অফ আ গ্রুপ অর মাল্টিপল পিপল তাই না দেখো রেফার টু আ কালেকশন অর গ্রুপ অফ মাল্টিপল পিপল অ্যানিমেলস অর থিংস তার মানে তার ভিতরে ওই যে আমরা কাউন্টেবল ইন্ডিভিজুয়াল বা সেপারেবল যে নাউন গুলো পেলাম ওইগুলো অনেকগুলোর ভিতরে থাকবে কিন্তু তাদেরকে আমরা কালেকশন হিসাবে বুঝবো সেপারেট হিসাবে বুঝবো না তাই না অসংখ্য মানুষ এখানে আছে তা যখন আমরা বলছি আ ক্রাউড অফ পিপল আমরা কিন্তু ক্রাউড কে বলছি তাই না এই যে কালেকটিভ নাউন ক্রাউড কিন্তু ওর ভিতরে যে পিপল গুলো আছে সেগুলো কিন্তু আমরা আলাদা আলাদা করে এখানে কালেকটিভ নাউন দিয়ে বুঝছি না আমরা বুঝছি কি ওইগুলোর কালেকশন তা বলছে স্টিল দ্য ফাংশন অ্যাজ সিঙ্গুলার নাউন্স ইন আ সেন্টেন্স তাহলে কালেকটিভ নাউন গুলোকে কিন্তু আমরা সিঙ্গুলার হিসাবে ধরব কারণ কি তার ভিতরে যা আছে সেগুলোকে আমরা আলাদা করে ভাবছি না আমরা বরং ওটাকে একটা দল বা গ্রুপ হিসেবে ভাবছি অতএব বললাম যে আ ফ্লক অফ বার্ড যেমন এখানে বলা হয়েছে এক ঝাঁক পাখি তাহলে এক ঝাঁক পাখি পাখি অনেকগুলো আছে কিন্তু ঝাঁক কয়টা একটা এরকম কিন্তু যদি আলাদা আলাদা করে ঝাঁক থাকে আমরা বলতে পারি টু ফ্লক্স থ্রি ফ্লক্স তাই না তখন কিন্তু আমরা আলাদা হয়ে যাচ্ছে তা ট্রু গ্রুপ অফ পিপল টু ক্রাউড অফ পিপল তখন আমরা ক্রাউড গুনতে পারছি বা হচ্ছে গ্রুপ গুনতে পারছি কিন্তু আমরা পিপল বা ওই যে তার ভিতরে যে সিঙ্গেল সিঙ্গেল ইউনিট বা সেপারেবল যে থিংস বা জিনিসগুলো আছে সেগুলো কিন্তু আমরা গুনছি না তো সেই হিসাবে কালেকটিভ নাউনের ভিতরে যেগুলো থাকবে তাদেরকে গোনা গেলেও আমরা কালেকটিভ নাউনকে আলাদা করে ভাববো এবং প্রত্যেকটা কালেকটিভ নাউনকে আমরা আবার আলাদা আলাদা করে সিঙ্গেল হিসাবে বুঝবো তাই না দিস ইজ বিকজ স্টিল দে আর টেকনিক্যালি রেফারিং টু ওয়ান থিং কারণ গ্রুপ হিসাবে তারা কিন্তু একটা জিনিসকে নির্দেশ করছে তাই না তার জন্য আমরা একে বলবো হচ্ছে সিঙ্গুলার যেমন বলছে দ্য ফ্লক অফ বার্ডস তাহলে এখানে বার্ডস অনেকগুলো আছে কিন্তু ফ
প্রতিষ্ঠানের সকলকে একত্রে বুঝছি তো সেই হিসাবে অর্গানাইজেশন হচ্ছে একটি কালেকটিভ নাউন এবং তার ভিতরের যে একক পিপল গুলো আছে সেগুলো হচ্ছে আমরা আলাদা আলাদা মানুষ হিসাবে ধরছি তারা আবার হচ্ছে কমন নাউন তাহলে হচ্ছে দ্য সেট অফ টেবিল ক্লোজ হ্যাড ডিস সেট মানে কি এক এক গুচ্ছ বা এক সেট আমরা বলে থাকি না এক সেট বই দরকার তাহলে সেট একটা কিন্তু এক সেট বই মানে হচ্ছে ওর ভিতরে হয়তো অনেকগুলো বই থাকতে পারে চারটা পাঁচটা তিনটা মিলে একটা সেট তৈরি করা হয়েছে তাহলে সেটটা হচ্ছে কিন্তু একটি কালেকটিভ নাউন এ কিভাবে বান্ডেল তারপরে হচ্ছে আমরা বলতে পারি টিম তারপর বলতে পারি ক্লাস হ্যাঁ না যে সপ্তম শ্রেণী অষ্টম শ্রেণী এরকম ভাবে কিন্তু আমরা অনেক সময় বলে থাকি একাদশ শ্রেণী দ্বাদশ শ্রেণী তাই না তাহলে এই শ্রেণীর মধ্যে কি অনেকগুলো স্টুডেন্ট আছে না তাহলে আমরা স্টুডেন্টকে আলাদা করে বুঝছি না বরং আমরা শ্রেণীকে আলাদা করে বুঝছি সেই হিসাবে কালেকটিভ নাউনগুলো সবসময় সিঙ্গুলার হিসাবে বসে এবং কাউন্ট করা যায় কালেকটিভ নাউনগুলো কিন্তু কাউন্ট করা যায় কারণ একই জায়গাতে তো যেমন একটা স্কুলে যদি প্রথম থেকে দশম শ্রেণী পর্যন্ত থাকে তাহলে এখানে কয়টা ক্লাস আছে আমরা বলবো যে এখানে দশটা ক্লাস আছে কিন্তু এই এক একটা ক্লাস কিন্তু এক একটা কালেকটিভ নাউন কারণ তার ভিতরে অনেকগুলো স্টুডেন্ট আছে তো এরকম ভাবে আমরা আরো অনেক কালেকটিভ নাউন শিখবো যেগুলো পরবর্তীতে বইয়ে বিস্তারিত ভাবে দেওয়া আছে আমি যেহেতু ধারাবাহিক ভাবে যাওয়ার চেষ্টা করছি তো এখানে যতটুকু আলোচনা করা আছে ততটুকু এবং তার সাথে কিছু হয়তো এক্সাম্পল দিয়ে বোঝানোর আমি চেষ্টা করছি তো ডিয়ার স্টুডেন্টস আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছো কালেকটিভ নাউন্স বলতে আমরা কোন কোন নাউন গুলোকে বুঝছি তো আমরা পড়লাম কাউন্টেবল নাউন আনকাউন্টেবল নাউন এবং কালেকটিভ নাউন্স আজকে লাস্ট যে আলোচনাটা সেটা হচ্ছে অ্যাট্রিবিউট নাউন্স এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ কারণ আমরা অনেক সময় অ্যাজিকটিভের সাথে মিশিয়ে ফেলি যে আসলে অ্যাট্রিবিউট নাউন্স এবং অ্যাজিকটিভ এই দুটা আসলে কি আসলে অ্যাট্রিবিউট নাউন্সকে আবার নাউন অ্যাজাংস বলা হয় তাহলে অ্যাট্রিবিউট নাউন্স অলসো নাউন অ্যাজাংস আর নাউন্স দ্যাট আর ইউজ টু মডিফাই আদার নাউন্স তার মানে কোনো একটা নাউনের পূর্বে যখন আর একটা নাউন বসিয়ে পরবর্তী নাউনকে মডিফাই করা হবে তখন যে নাউনটাকে আমি মডিফাই করার জন্য ব্যবহার করলাম তাকে আমরা বলছি হচ্ছে অ্যাট্রিবিউট নাউন এবং অ্যাট্রিবিউট নাউন সহ যে নাউনকে মডিফাই করা হচ্ছে এই দুটা নাউন মিলে যে একটা ফ্রেজ গঠিত হয় দেখো দ্য রেজাল্টিং ফ্রেজ ইজ কলড আ কম্পাউন্ড নাউন তাহলে আমরা দেখছি সোলজার একটি কমন নাউন টয়ও কিন্তু একটি কমন নাউন কিন্তু যখন টয় সোলজার বলছি তখন টয় সোলজার মিলে কিন্তু আমি ওই সোলজারকে বলছি না বা টয়কে বলছি না বরং একই সাথে খেলনা এবং একই সাথে খেলনাটি হচ্ছে একটি সোলজারের ইমেজ তাই না বা প্রতিকৃতি তাহলে এই পুরোটা মিলে আমরা বলছি টয় সোলজার তাহলে দ্য বয় প্লেইড উইথ হিজ টয় সোলজার তাহলে টয় সোলজার বলতে আমরা নির্দিষ্ট কোনো সোলজারকে বলছি না বরং একটি খেলনাকে বলছি তাহলে টয় সোলজার মিলে কিন্তু একটা ফ্রেজ হয়েছে যেটা দিয়ে একটা খেলনাকে বোঝানো হচ্ছে তাহলে আমরা বুঝলাম সোলজার হচ্ছে আমাদের মেইন নাউন আর টয় দেখো ইটালিক দেওয়া আছে এই টয়টা হচ্ছে আমাদের অ্যাট্রিবিউটিভ নাউন্স তো দেখো এখানে সেটাই বুঝিয়েছে ইন দিস সেন্টেন্স টয় ইজ দ্য নাউন এজাংট অ্যান্ড ইট মডিফাইজ দ্য ওয়ার্ড সোলজার তো সেই হিসাবে ক্রিয়েটিং দ্য কম্পাউন্ড নাউন টয় সোলজার টু লার্ন মোর অ্যাবাউট অ্যাট্রিবিউটিভ নাউন্স গো টু দ্য সেকশন এজাংস ইন দ্য চ্যাপ্টার দ্য প্রেডিকেট প্রেডিকেট চ্যাপ্টারে এজাংস নিয়ে আরো বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে তা আমরা এখন যাচ্ছি না আমরা ধারাবাহিক ভাবেই ওখানে পৌঁছে যাব এক সময় সেখানে আমরা আরো বুঝে নিব যে অ্যাট্রিবিউটিভ নাউন আসলে আরো কি কি আছে তো ডিস্টেন্স এই হচ্ছে আমাদের অ্যাট্রিবিউটিভ নাউন তো ডিস্টেন্স এখানে যেহেতু একটা উদাহরণ দেওয়া আছে আমরা আরো কয়েকটি উদাহরণ দেখে নিই যেমন আমরা যদি বলি ল্যাঙ্গুয়েজ একটি নাউন তো এই ল্যাঙ্গুয়েজ নিজে একটি নাউন আবার ইংলিশ একটি ভাষার নাম এটা একটি নাউন তো আমরা যদি আবার বলি ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ এই ক্ষেত্রে ইংলিশটা হয়ে যাচ্ছে কি অ্যাজাংস তাই না অ্যাজাংস আর আমাদের ল্যাঙ্গুয়েজটা হচ্ছে কি মেইন নাউন তাই না এই ক্ষেত্রে অতএব সমান সমান কি গঠিত হলো একটি কম্পাউন্ড নাউন তাহলে ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ বলতে আমরা একটা নির্দিষ্ট ল্যাঙ্গুয়েজকে বুঝছি একইভাবে বললাম ধরো পপুলেশন একটি নাউন তারপরে যদি আমরা লিখি প্রবলেম প্রবলেম একটি নাউন তাহলে এই দুটাকে যখন আমরা একসাথে লিখবো পপুলেশন প্রবলেম তখন এটা হয়ে যাচ্ছে কি কম্পাউন্ড নাউন তাই না তো এইভাবে আমরা কিন্তু কম্পাউন্ড নাউন গঠন করতে পারি তাহলে এখানে মেইন নাউন হচ্ছে প্রবলেম আর পপুলেশন হচ্ছে আমাদের অ্যাজাংট 
তো এই পপুলেশন বা হচ্ছে ইংলিশ এই যে এজেন্ট গুলো বা অ্যাট্রিবিউটিভ নাউন গুলো এগুলোকে আমরা নাউন কিন্তু বলতে পারি তার মানে কোনো নাউনের পূর্বে বসে আরেকটি নাউন যখন পরবর্তী নাউনকে মানে যার আগে বসেছে তাকে মডিফাই করবে তখন তাকে আমরা বলবো হচ্ছে নাউন অ্যাজেক্টিভ তাহলে নাউন অ্যাজেক্টিভ বা অ্যাট্রিবিউটিভ নাউন বা অ্যাজাং এগুলো দিয়ে আসলে একই বিষয়কে নির্দেশ করে তবে অ্যাজাং এবং মেন নাউনটা মিলে হয়ে যায় কম্পাউন্ড নাউন তো রেস্টুরেন্টস এই হচ্ছে আমাদের অ্যাট্রিবিউটিভ নাউন্স তাহলে আমরা আজকে শিখলাম কাউন্টেবল এবং আনকাউন্টেবল নাউন কি তারপরে শিখলাম কালেকটিভ নাউন কি তারপরে শিখলাম হচ্ছে অ্যাট্রিবিউটিভ নাউন্স কি তো আশা করি তোমরা পুরো বিষয়টা বুঝেছ তারপরও বলছি যদি কোথাও বুঝতে অসুবিধা হয় তোমরা অবশ্যই কমেন্টে লিখে জানাবে এবং দরকার হলে ভিডিও ক্লাসটি আবারও দেখে নিবে আর তোমরা অবশ্যই এই পিডিএফটি সাথে রাখবে বা তোমরা চাইলেই এই বইটি কিন্তু বাজার থেকে কিনে নিতে পারো এবং আমি যেহেতু ধারাবাহিকভাবে ভিডিও ক্লাস দিচ্ছি তোমরা কিন্তু পারবে এই গ্রামাটিক্যাল আইটেমগুলো ধারাবাহিকভাবে পড়ার মাধ্যমে বইটিকে শেষ করতে এই বইয়ে কিন্তু এক হাজার তেরো পেজ রয়েছে তো আমি ধরলাম এখানে কম পক্ষে তোমাদের হয়তো নয়শো পেজ পড়তে হবে বাকি একশো পেজ বাদ দিলাম এটা ওটা হয়তো অনেক সময় থেকে যায় তাহলে নয়শো পেজের এই বইটাতে নিশ্চয়ই অনেক কিছু আলোচনা করা হয়েছে তো আজকের ভিডিও ক্লাসটি শেষ করার পূর্বে তোমাদের কাছে দেখাতে চাচ্ছি যে আমার ইউটিউব চ্যানেলে তোমরা কোথায় গেলে এই কমপ্লিট ইংলিশ গ্রামার রুলস যে ভিডিও ক্লাসগুলো সেগুলো পেয়ে যাবে তো প্রথমেই তোমরা আমার ইউটিউব চ্যানেলে চলে যাবে তো তোমরা আমার এই যে চ্যানেলে চলে আসলেই প্রথম যে প্লে লিস্টটি রয়েছে ইংলিশ গ্রামার বেসিক টু অ্যাডভান্স এর কিন্তু দেখো প্রথম প্লে লিস্টটি হচ্ছে কমপ্লিট ইংলিশ গ্রামার রুলস এখানে কিন্তু তোমরা যখন এখানে ক্লিক করলেই তোমরা কিন্তু পুরো প্লে লিস্ট এখানে ধারাবাহিকভাবে পেয়ে যাবে তো দেখো এখানে আমি মোটামুটি অলরেডি কয়টি একটি দুইটি তিনটি চারটি পাঁচটি পাঁচটি ভিডিও ক্লাস কিন্তু আপলোড করেছি আজকে নিয়ে হবে ছয়টি ভিডিও ক্লাস কিন্তু লেকচার হচ্ছে আজকে পঞ্চমতম কারণ এই যে প্রথম ভিডিও ক্লাসটি ছিল হচ্ছে একটা ইন্ট্রোডাক্টরি ভিডিও ক্লাস যেখানে আমরা কোনো টপিক নিয়ে আলোচনা করিনি তো যেদিন থেকে আমি টপিক নিয়ে আলোচনা করা শুরু করেছি সেদিন থেকে কিন্তু আমি লেকচার ওয়ান টু থ্রি এইভাবে কিন্তু দিয়ে যাচ্ছি তো তোমরা আমার ইউটিউব চ্যানেল ইউটিউব চ্যানেল লার্ন ইংলিশে গিয়ে একদম বেসিক টু অ্যাডভান্স যে ইংলিশ গ্রামার আছে সেখানকার প্রথম প্লে লিস্টে গেলে কিন্তু এই ভিডিও ক্লাসগুলো ধারাবাহিকভাবে পেয়ে যাবে এবং আমি চেষ্টা করছি পুরো গ্রামার বইটাকে তোমাদের ধারাবাহিকভাবে দেওয়ার জন্য এবং তোমরা পড়লে গুলো বুঝে বুঝে বইটাকে একসময় শেষ করতে পারবে এবং আশা করি এখানে ইংলিশ গ্রামারের যে টপিকগুলো আছে সেগুলো তোমরা পরিষ্কারভাবে বুঝে নিতে পারবে তো আজকের মতো এখানে শেষ করছি তো আজকের এই ভিডিও ক্লাসটি শেষ করার পূর্বে তোমাদের কাছে আবার রিকোয়েস্ট করছি যদি এই ভিডিও ক্লাসটি তোমাদের ভালো লেগে থাকে তো অবশ্যই লাইক করবে কমেন্ট করে জানাবে এবং তোমার বন্ধুদের সাথে শেয়ার করে নিবে আর তুমি যদি এই চ্যানেল নতুন হয়ে থাকো অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে রাখবে এবং সাবস্ক্রিপশন বাটনের পাশে যে বেল আইকনটি রয়েছে সেটা অবশ্যই প্রেস করে রাখবে যাতে পরবর্তী নতুন কোনো ভিডিও ক্লাস আপলোড করলেই ইনস্ট্যান্ট তার নোটিফিকেশন পেয়ে যাও আর আমার যে ইউটিউব চ্যানেল লার্ন ইংলিশ ফেসবুক পেজ রয়েছে ফেসবুক গ্রুপ রয়েছে ফেসবুক প্রোফাইল রয়েছে সেগুলোর মাধ্যমে তোমরা কানেক্টেড থাকতে পারো এবং কোনো বিষয়ে বুঝতে অসুবিধা হলে তোমরা আমার সাথে ওইগুলোর মাধ্যমেই কিন্তু যোগাযোগ করে নিতে পারো তো পরবর্তী ভিডিও ক্লাসে তার পরবর্তী টপিকগুলো নিয়ে আবার আলোচনা করা হবে এবং সেই ভিডিও ক্লাসে তোমাদের ওয়েলকাম জানিয়ে আজকের মতো শেষ করছি ভালো থাকো সুস্থ থাকো বাই